দর্শক এক সপ্তাহ পরে আমরা আবারও ফিরে এলাম চ্যানেল টোয়েন্টি ফোরের নিয়মিত আয়োজন জানলে নিরাপদ অনুষ্ঠানে গত সপ্তাহে আমরা কথা বলেছিলাম বাংলাদেশের বাস্তবতায় সাইবার নিরাপত্তা এই বিষয় নিয়ে এর ধারাবাহিকতায় আজকেও আমরা কথা বলবো বাংলাদেশের বাস্তবতায় সাইবার নিরাপত্তা নিয়ে তো এই বিষয়ে কথা বলতে বরাবরের মতো আজকে আমাদের সাথে রয়েছেন সাইবার নিরাপত্তা বিশেষজ্ঞ জনাব শাহজেব ইবনে হোসেন জনাব শাহজেব ইবনে হোসেন আপনাকে আবারও স্বাগত আমাদের অনুষ্ঠানে ধন্যবাদ জি শাহজেব ইবনে হোসেন গত সপ্তাহে আপনি বলেছিলেন যে আমাদের ব্যাংকিং সেক্টরটা ভালোভাবে পজিশনে রয়েছে হাই রিস্কের মধ্যে রয়েছে তো ব্যাংকিং সেক্টর বাদ দিয়ে আপনি বলেছিলেন স্বাস্থ্য খাতটাও ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে এটা আসলে ঝুঁকির মধ্যে থাকার কারণ থাকে যখন আপনার একটা হসপিটাল আপনি অ্যাডমিট হন তখন আপনার অবভিয়াসলি তারা ন্যাশনাল আইডিটা চায় ন্যাশনাল আইডিটা আমাদের ডিজিটাইজ ন্যাশনাল আইডিটার মধ্যে আমাদের পার্সোনাল ইনফরমেশান থাকে আমাদের ব্লাড গ্রুপ কি আমাদের নাম কি আমাদের জন্মস্থান জন্ম তারিখ অ্যান্ড এভরিথিং তো স্বাস্থ্যক্ষেত্রে যখন আপনার ওই ফ্রন্ট এন্ডে যদি ইনফরমেশানটা যখন অ্যাডমিনিস্ট্রেটরে লোড করে আমরা জানি না যে ওই ইনফর সিস্টেমটা কতটুকু প্রোটেক্টেড তো হ্যাকার আপনার ওই পার্টিকুলার স্প্যামার ওই সিস্টেমটাকে যদি হ্যাক করতে পারে তখন আপনার ইনফরমেশান নিয়ে একটা প্রোটোটাইপ আপনার নামে পাসপোর্ট অথবা আপনার ন্যাশনাল আইডি ক্রিয়েট করতে পারে এটা আপনার বাংলাদেশের জন্য এখন খুবই ইজি তো সেই জন্য ওখানে কোনো ভ্যারিফিকেশন নাই যে আমরা কীভাবে আপনার ওই পার্টিকুলার সিস্টেম যে হসপিটালে ওটা নিরাপত্তা কি না সেই জন্য তো সেক্ষেত্রে আসলে সেই হসপিটাল অথবা সেই ক্লিনিকের করণীয়টা কি তো হসপিটালের ক্লিনিকের আমাদের যেটা আমরা ইউএসএতে আমরা ইউজ করি হিপা কমপ্লায়েন্স উইচ ইজ দ্য হেলথ ইনফরমেশন প্রোটেবিলিটি অ্যাক্ট সেই আন্ডার দ্যাট ওয়ান আমরা বলি পিএইচআই উইচ ইজ দ্য পেশেন্ট হেলথ ইনফরমেশান সো পেশেন্ট হেলথ ইনফরমেশানে আপনাদের উই প্রোটেক্ট দ্য ডেটা অফ দ্য তো আমাদের সরকার থেকে আমাদের যেভাবে আমরা বাংলাদেশ ব্যাংকের গত সপ্তাহে আমি কথা বলেছিলাম যে টাই সিটি গাইডলাইন আছে সেরকম আমাদের হেলথ সেক্টরও একটা গাইডলাইন করা উচিত যে আপনাদের পার্টিকুলার হসপিটালগুলো দে আর রেসপন্সিবল টু ফলো দিস গাইডলাইন তাহলে আপনার পেশেন্ট ইনফরমেশান যেমন আপনার ফর এক্সাম্পল জিডিপি আর আরেকটা কমপ্লায়েন্স যেটা ডিফারেন্ট সিমিলার টু দ্য পেশেন্ট হেলথ ইনফরমেশান স্ট্যান্ড ফর জেনারেল ডেটা প্রোটেকশন রেগুলেশন যেটা ইউরোপিয়ান ইউনিয়নে আছে কারণ আমাদের এই দেশে অনেক ইউরোপিয়ানরা আসে তারা যায় সস্তা বলে অনেকে ডাক্তার দেখা যায় তারা ইন্স্যুরেন্সটা আপনার পাস করে যাতে তাদের ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি বিল করতে পারে হসপিটালটা তো ওই পার্টিকুলার ব্যাপারে আপনার যেমন পেশেন্ট ইনফরমেশান যদি কম্প্রোমাইজ হয়ে যায় একটা ইনফরমেশান বিলিমিয়ার নট যদি একটা একজনের আপনি ফিরোজ ভাইয়ের ইনফরমেশান কম্প্রোমাইজ হলে একশো টাকা আপনার একারটা পায় এরকম আপনার একশো টাকা করে মাল্টিপল যদি এক হাজারটা পেশেন্ট একটা হসপিটাল আসে চিন্তা করে দেখেন আপনার কতটুকু তা আমাদের দরকার যে ওই পার্টিকুলার সিস্টেমগুলো হসপিটালের উপর সেরকম ফাইন্যান্সিয়াল ইনস্টিটিউশন যেটা আমাদের যে আছে যেরকম গাইডলাইন সেরকম গাইডলাইন তৈরি করার জন্য তো সেরকম গাইডলাইন অনুযায়ী যদি সেরকম পরিস্থিতি তৈরি করা হয় ইনস্ট্রুমেন্ট ইনস্টল করা হয় তো খরচ আসলে কীরকম হয়ে যায় অথবা করা হলে সে খরচটা পেশেন্টের উপরে পড়বে কি না আপনি এটা খুব ভ্যালিড কোয়েশন করেছেন আরেকটা জিনিস আমি মিস করেছি এখানে আপনার হসপিটালে মেডি মেডিসিন রিলিজের ব্যাপারে তো খরচটা আপনার এস এ সাবস্টেন্সিয়াল তো সেই জন্য আপনার আর্কিটেকচার করতে হবে আমার ফার্স্ট দেখতে হবে যে আমাদের সিস্টেমে কোনটা প্রোটেক্ট করা আগে দরকার প্রোটেক্ট করা দরকার এন পয়েন্টটা ফার্স্ট পার্টিকুলার বিকজ ওইটা ফ্রন্ট চ্যানেল আমার নেটওয়ার্ক ডেফিনেটলি প্রোটেক্ট করতে হবে এটা প্রায়োরিটি বেসিসে আপনার ইনসিডেন্ট বেসিসে আমাদের দেখতে হবে আর কি কোন কোন ইনফরমেশান তারপরে ওইখানে ওই আপনার ওইটা ইনফরমেশান যে একটা সার্ভারে সার্ভারে ডেটা প্রোটেকশান করতে হবে তো এইভাবে আপনার ইট ডিপেন্ডস অন দ্য সাইজ অফ দ্য হসপিটাল ইট ক্যান বি এক কোটি দুই কোটির থেকে আপনার দশ বারো কোটি টাকা কিংবা তারও বেশি যেতে পারে ডিপেন্ডস কত খরচ পড়বে আর কি তো অনেক ক্ষেত্রে এটা প্রতিষ্ঠানের হোক বা ব্যক্তিগত পর্যায় থেকে হোক কারো যদি ডাটাগুলো লিক হয়ে যায় আমরা সঙ্গে সঙ্গেই কোনো এক্সপার্টের কোনো অপিনিয়ন নেই না বা তার কাছ থেকে কোনো পরামর্শ নেই না এইটা আসলে কতটা ঝুঁকির মধ্যে ফেলে ওই প্রতিষ্ঠান বা ওই ব্যক্তিকে বাই দ্য টাইম আমরা এখানে অবভিয়াসলি সবাই বলে জিডি করতে আপনার যখন বাই দ্য টাইম ইট কম্প্রোমাইজ হবে এই ইনফরমেশানটা কিন্তু আপনার বাংলাদেশ থেকে অনেক দূরে চলে গেছে তো যার ফলে আপনাদের যে আমাদের অ্যাওয়ারনেস করতে হবে কিছু কিছু আপনাদের টিভির সংগঠনের মতন যে সাইবার অ্যাওয়ারনেস উইক অর্থাৎ সাইবার অ্যাওয়ারনেস মান্থ যেটা আমি আমি পাঠো টোটালি বেসিসের মেম্বার সো আমি বেসিসে আমাদের উই পাবলিশ এ ফ্লায়ার অন দ্য ডিজিটাল ফ্লায়ার এভরি মান্থে সো টু অ্যাওয়ারনেস আওয়ার মেম্বার্স হোয়াট ইজ দ্য ডিফারেন্ট সাইবার স
কারণ আমরা সব সময় ঢাকা সেন্ট্রিক হয়ে আছি ঢাকা সেন্ট্রিকের বাইরে গেলে কিন্তু সাইবার সম্বন্ধে কেউ জানে না পেরিফেরিতে গেলে কেউ বলতে পারবে না অ্যাবসলিউটলি তো এখন আমাদের যেভাবে আমরা যদি আমি যদি ইঞ্জিনিয়ার লেভেলে তার সঙ্গে কথা বলি সে তো বুঝবে না তাকে বুঝাতে হবে আপনার ওই গ্রামের একটা কৃষকের লেভেলে সে যে হসপিটালে যে তার কার্ডটা দিচ্ছে কার্ডটাকে কিভাবে প্রটেক্ট করছে সেগুলো আমাদের তাদের বুঝাতে হবে এবং অনেক ক্লিনিক আপনার আছে সেই ক্লিনিকগুলোকে আমাদের গভর্নমেন্ট থেকে একটা ম্যান্ডেটরি দেখতে হবে যে তারা প্রপারলি সার্টিফিকেশন ফলো করছে নাকি প্রপারলি গাইডলাইন্স ফলো করছেন সো এরকম যদি আমরা ইমপ্রিমেন্ট করি এটা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কাছে রিকোয়েস্ট হবে যাতে আমরা প্রত্যেক ক্লিনিকে তাহলে আমাদের ষোলো কোটি আঠেরো কোটি জনগণ যারা আছে তাহলে প্রত্যেকে ইনফরমেশান প্রোটেক্ট করতে পারে কারণ আপনি জানেন যে আমাদের ন্যাশনাল আইডি হ্যাক হয়েছে দুই হাজার নয় হয়েছে রিসেন্টলি হয়েছে আই থিঙ্কস দুই হাজার একুশের দিকে দুই জায়গায় আমাদের ইনফরমেশান আমরা জানি কোথায় গেছে কিন্তু যদি আমরা একটা স্টেপ প্রিকোয়েশন নিতাম সেই সেম স্টেপ প্রিকোয়েশন আমাদের হসপিটালগুলোতে নিতে হবে জি হ্যাঁ জনাব সাজে বিবনে হোসেন আপনার তো বেসরকারি পর্যায়ে আছে তো সরকারি পর্যায়ে যে ওয়েবসাইটগুলো আছে সেগুলো কতটা প্রোটেক্টেড কারণ আমরা এর আগে দেখেছি যে সরকারি ওয়েবসাইট থেকে বিভিন্ন তথ্য ফাঁস হয়েছে লিক হয়েছে জি এখন আপনার দেখতে হবে যে আপনার ফার্স্ট অফ অল আপনি যদি একটা ওয়েবসাইটে যান আপনার প্রথম জিনিস আপনার দেখতে হবে এইচ টি টিপি অথবা এইচ টি টিপিএস যখন এইচ টি পিএস হলো সেটা হলো আপনার ওয়েবসাইটটা সিকিওর বাংলাদেশে আপনার মেজরিটি সরকারি ওয়েবসাইটে একটা জিনিস আমি দেখেছি রিসেন্টলিও দেখেছি যেমন আজকে সকালে আমি আমার পাসপোর্ট চেক করতে আপডেট চেক করতে যে আমি দেখলাম যে পার্টিকুলার লিঙ্কের নিয়ে যাচ্ছিলো ওটা আপনার সিকিওর না নিচে যদি থাকে তার মানে আপনার তো যখনই আপনি উপরে একটা ইনফরমেশান দিচ্ছেন আপনি নিচেও কিন্তু আপনার ইউআরএলটা শো করছে তার মানে ওই ওয়েবসাইটটা কম্প্রোমাইজ তো এইটার জন্য আমি কয়েকজন প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে কথা বলেছি রেসপন্সিবিলিটি পাবলিকেশন যে আপনাদের যে এই ওয়েবসাইটগুলো ওয়ানারেবল কিভাবে প্রোটেক্ট করছেন সেম অ্যান্সার আমার ফায়ারবল আছে আর আমার অ্যান্টিফায়ারাস আছে কিন্তু আমাদের ফার্স্ট স্টেপ নিতে হবে আমাদের এই সরকারি ওয়েবসাইটগুলোকে ডার্ক ওয়েব থেকে হোয়াইট ওয়েবে আনতে হবে ডার্ক ওয়েবে আপনার যখন আপনার ওয়েবসাইটগুলো যায় এগুলি ব্ল্যাক লিস্টেড ওয়েবসাইট এখন কি আমাদের সরকারি ওয়েবসাইটগুলো ডার্ক ওয়েবে আছে মেজরিটি বলতে গেলে এখন আছে ডার্ক ওয়েবে এখন সেটা হলো আপনার ব্ল্যাক লিস্টেড ওয়েবসাইট ইভেন দ্য ফাইন্যান্সিয়াল ইনস্টিটিউশন আমি যে দুইটা সরকারি ব্যাংকের সঙ্গে কাজ করি তাদের ইনফরমেশান আই ওয়াজ এবল টু গেট ইন দ্য ব্ল্যাক লিস্টেড আপনার ব্ল্যাক লিস্ট থেকে তো সরকার থেকে নিশ্চিটিভ নিতে হবে যে এই এই ওয়েবসাইট আছে আপনার একটা ওয়েবসাইট হলো না ওয়েবসাইটের সঙ্গে সাব ডোমেন থাকে সাব ডোমেন যে কোনো ফাইন্যান্সিয়াল ইনস্টিটিউশন ছাড়াও আপনার যে কোনো অর্গানাইজেশনের ধরেন মাল্টিপল ডিপার্টমেন্ট আছে তাদের জন্য যে সাব ডোমেনগুলো কিন্তু এফেক্টেড হয় তা আপনার প্রাইমারি ডোমেনটাকে আপনার প্রোটেক্ট করছেন আপনি যদি সাব ডোমেন যদি প্রোটেক্ট না করেন তখন আপনার ইনফরমেশান ইজিলি কম্প্রোমাইজ হতে পারে আর কি তো আপনি বলছেন ডার্ক ওয়েভে আছে বাংলাদেশের ম্যাক্সিমাম সরকারি ওয়েবসাইটগুলো তো এটা আসলে কতটা ঝুঁকির মধ্যে ফেলছে জনগণের ডাটাগুলোকে লেস ঠন ইউ এ স্টোরি আমার নিজের লাইফ থেকে আমি যখন ফার্স্ট হ্যাকার হ্যাকাথনে গিয়েছিলাম লস ভেগাসে তখন ছিল পপুলেশন ছিল দুইশো থেকে তিনশো আচ্ছা লাস্ট ইয়ারে হ্যাকাথনে পপুলেশন ছিল পঁচিশ হাজার আচ্ছা তো বলে না আইডিয়াল ব্রেইন ইজ এ ডেভেলস ওয়ার্কশপ সেই জন্য আপনি বুঝতেই পারেন যে আমরা ধরেন একজন দুজন সাইবার সিকিউরিটি বিশেষজ্ঞ কিন্তু তার পেছনে দশজন কি বিশজন হ্যাকার আছে যে কন্টিনিউসলি তারা হ্যাকিংয়ের জন্য চেষ্টা করছে এখন ওগুলিকে তাদেরকে কন্ট্রোল করা যাবে কীভাবে আমরা বলতে পারবো না যে আমরা হানড্রেড পারসেন্ট প্রুফ এটা কেউ বলতে পারবে না সো উই হ্যাভ টু টেক দ্য ফার্স্ট স্টেপ অ্যাট এ টাইম কীভাবে প্রপারলি কারণ আমরা একটা জিনিস আরেকটা করতে হবে যে আমাদের দেশে যে ইয়াং জেনারেশনটা আছে আছে আপনার বছরে আমরা দুই লাখ স্টুডেন্ট গ্র্যাজুয়েট করি আমরা ফরেন ডিপেন্ডেন্সিটা কমাতে হবে কমাই লোকাল আপনার স্টুডেন্ট যাদের আছে তাদেরকে নন তারা নন টেকনিক্যাল ফিল্ডে হতে পারে আমার ব্যাকগ্রাউন্ড আপনি দেখেছেন আমার বায়োতে আমি ওয়ার্ক ফর আইবিএম কর্পোরেশন ইউএসএ সেখানে আমাদের আমার সঙ্গে এক কলিগ ছিল ফিজিক্যাল এডুকেশন মেজর 
তাকে আমরা পুরোপুরি আইটিতে কনভার্ট করেছি সো ডোন্ট টেক এ রেসপন্স যে একজন নন আইটি পারসন ক্যান বি অ্যান আইটি তাদেরকে ভালো বলে অ্যাওয়ার করতে হবে তো অ্যাওয়ার করে ওই তাদেরকে প্রিজার্ভ করতে হবে যে তারা যেন তাদের প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানের উপর একটা অনুগত্য থাকে কারণ অনুগত্য যখন থাকবে না কারণ বাংলাদেশে আপনার জব সাইবার সিকিউরিটি ইজ এ ভেরি ডিম্যান্ডিং ফিল্ড অবভিয়াসলি আপনার ওভারহেড আপনার টার্ন অ্যারাউন্ড তিন মাস ছয় মাস তারা একটা প্রোডাক্টের ট্রেনিং দিল তারা মনে করেছে যে আমরা নিরাপদ আমরা অন্য জায়গায় যে চাকরি করছি এই জায়গাটা যদি গভর্নমেন্ট আমাদের প্রাইভেট ইনস্টিটিউশন অথবা গভর্নমেন্ট ইনস্টিটিউশনে হেল্প করে তাহলে ইট উইল বি মাছ মোর অ্যাডভান্স আমরা প্রোটেক্ট করতে পারবো আমাদের এনভারনমেন্টগুলো তো আমাদের যে ওয়েবসাইটগুলো আছে সরকারি হোক বেসরকারি হোক তো সেগুলো প্রোটেক্ট করার জন্য ম্যান পাওয়ার আসলে আপনি বলছিলেন যে সেই পরিমাণে নাই তো এটা গড়ে তোলার জন্য করণীয়টা কি এখন গড়নীয় হলো এখন আমরা দুইটা করতে পারি ফার্স্ট অফ অল যখন আপনার আমি বলবো না কোন ইনস্টিটিউশন আমি দুই তিন দিন আগে আমি একটা আমি নিজের আমার কোম্পানিতে হায়ার করছি বাংলাদেশে তো আমি বাংলাদেশের বলতে গেলেন টপ ফাইভ এস টিম ইউনিভার্সিটি থেকে কল করেছি হ্যাপেন টু বি দ্য পার্সন ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার তো আমিও ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার কিন্তু বাই ডিগ্রি আমি ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার আমার মাইক্রোয়েভ মাইক্রো প্রসেসার কিন্তু আমি যখন আমার থার্ড ইয়ার ইঞ্জিনিয়ারিং ছিল তখন আমি ইন্টার্নশিপ শুরু করে আইবিএমএ তো আমার পুরো কেরিয়ার চেঞ্জ হয়ে যায় রেস্ট অফ মাই লাইফ ইন আইটি আমি তাকে বেসিক কোয়েশ্চেন করলাম ঠিক আছে তুমি তোমার ফাইনাল ইয়ারে আছো তো তোমাকে জিজ্ঞেস করে একটা বেসিক কোয়েশ্চেন তুমি এই কোর্সটা নিয়েছো বলে হ্যাঁ নিয়েছি আমি বললাম হোয়াট ইজ দ্য ডেফিনেশন অফ বেসিক সার্কিট থিওরি বলে তার অ্যান্সার হলো ভুলে গেছি আমি আমার তিরিশ বছর আগে কোন কোন কোর্স নিয়েছি আপনি বলতে পারেন না বড় অনুযায়ী আমি বলতে পারবো অ্যাটলিস্ট আরেকজনকে আমি জিজ্ঞেস করলাম কম্পিউটার সায়েন্স মেজার তাকে আমি জিজ্ঞেস করলাম হোয়াট ইজ দ্য বায়োস বি আই ও এস বাইনের ইনপুট আউটপুট সিস্টেম এই ডেফিনেশনগুলো পারে না সো হোয়াট হ্যাপেন আপনি যেটা বললেন আমাদের যে এ স্টুডেন্টরা আসছে ইউনিভার্সিটি থেকে যখন তারা ইন্ডাস্ট্রিতে আসছে এটা পুরো থ্রি সিক্সটি ডিগ্রি টার্ন অ্যারাউন্ড ইনস্টেড অফ ট্রিটিং দেম অ্যাজ এ স্লিভ উই শুড নটচার দেম হোয়াট ইজ দেয়ার ডেফিসিয়েন্সি হাউ টু ব্রিং আপ টু দ্য ইন্ডাস্ট্রি লেভেল এটা আমরা ইন্ডাস্ট্রি থেকে ইনিশিয়েটিভ নিতে হলে আমরা অবভিয়াসলি বাংলাদেশ গভর্নমেন্টের সাহায্য লাগবে কারণ আমরা এক প্রতিষ্ঠান করতে পারবো না এক দুই তিন প্রতিষ্ঠান টাইম করতে হবে তো অবভিয়াসলি সেইভাবে আমরা ইম্প্রুভ করতে পারবো আমরা একটা প্রেজেন্টেশন দেখে আসি সাইবার সিকিউরিটি যে লঙ্ঘন হবার কারণে যে ক্ষয়ক্ষতি হয়েছিল আমাদের তো আমরা যদি দেখি যে সরকারি ওয়েবসাইট হ্যাকিংয়ের কারণে দুই হাজার সালে নিউ ইয়র্কের ফেডারেল রিজার্ভে রাখা বাংলাদেশের আট কোটি দশ লাখ ডলার চুরি হয় দুই হাজার সালে ভারতীয় হ্যাকার গ্রুপ আইসিটি বিভাগের ওয়েবসাইট হ্যাক করে দুই সালে কোটা সংস্কার আন্দোলন চলাকালে রাষ্ট্রপতির প্রধানমন্ত্রী ও সংসদের ওয়েবসাইট হ্যাক হয় দুই সালে শরীয়তপুরে নরিয়া ও ঝিঝারি ইউপিতে আট শতাধিক ভুয়া জন্ম নিবন্ধন করা হয় দুই সালে এনবিআর সার্ভার হ্যাক করে বহু ইটিআইএন অনুমোদন দেয়া হয় দুই সালে চট্টগ্রাম কাস্টমস থেকে তিন হাজার সাতশো সাতাত্তরটি চালান অবৈধভাবে খালাস করা হয় এবং সর্বশেষ দুই সালে চট্টগ্রাম কাস্টমসের মাধ্যমে একশো তিপ্পান্ন টন গার্মেন্ট পণ্য খালাস করা হয় আমরা দেখছি যে হ্যাকিংয়ের কারণে যে ক্ষয় ক্ষতি সেখানে হিউজ টাকার অঙ্কে অনেক তো এখান থেকে আসলে আমাদের শিক্ষণীয় বা করণীয় বর্জনীয় কি বলবেন আপনি তো শিক্ষণীয় লেটেস্টটা ধরেন চট্টগ্রামে আমাদের গার্মেন্টস পণ্য খালাস হয়েছে তো এটাতে আপনার এফেক্ট করেছে বাংলাদেশ গভর্নমেন্ট অ্যান্ড বাংলাদেশ গভর্নমেন্টের রেভিনিউ ট্যাক্স পায় নাই কাস্টমস রিলিজের জন্য তো এখানে আপনার আমাদের করা উচিত যে আর এফ আইডি আমি অ্যাকচুয়ালি এই এই পার্টিকুলার বিষয় নিয়ে আমি একজনের সঙ্গে কথা বলছিলাম কিছুক্ষণ আগে আমার অফিসে যে আমরা যখন এখানে আপনার একটা দোকান থেকে জিনিস কিনি আমাদের প্রত্যেকটা কাপের মধ্যে কিন্তু আর এফ আইডি ইনভেট করা আছে অ্যান্ড কস্ট কিন্তু ও এটা রেডিও ফ্রিকোয়েন্সি আইডেন্টিটি তো ওইটাতে আপনার হয় কি পার্টিকুলার পণ্যটা যখন খালাস হয়ে যাচ্ছে আপনার চট্টগ্রাম বন্দর থেকে এখন আমাদের ওদের বিল অফ রেকর্ডস একটা দেয় একটা বিল দেয় তো বিলটা কিন্তু আপনার তিন ধরনের হয় অরিজিনেশন থেকে আসে অরিজিনেশনের পর থেকে মিড লেভেল এম এল এম এম মিড লেভেল ম্যানেজমেন্টে যারা আছে তাদের কাছে একটা কোম্পানি থাকে তাদের কাছে আসে তারপরে কাস্টমসের কাছে আসে এই তিনটা বিল যদি সিঙ্কোনাইজ করতে হয় অ্যাট দ্য সেম টাইম আমরা যদি আর এফ আইডি ইনস্টল করি আপনার প্রত্যেকটা পণ্যতে ইট উইল বি কস ইনিশিয়ালি ইট উইল বি কস্টলি ইটস নট সামথিং আপনি যে ইজিলি করা যায় 
সেটা করলে আমরা রেভিনিউ বোর্ড থেকে যদি এনআরবি অথবা তাদের কাছে এনপিআর কাছে বলতে পারি যে তারা এরকম ইনস্টল করার সাজেস্ট করতে পারে কাস্টমস অথরিটিকে তাহলে আমরা রেভিনিউ থেকে বঞ্চিত হতে পারি না তো আপনি তো বলছেন আসলে প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে অনেক কিছু করণীয় আছে তো আমরা যারা ক্লায়েন্ট রয়েছে গ্রাহক রয়েছে জনগণ রয়েছে তাদের কি কিছু করণীয় আছে কিনা ক্লায়েন্ট এন্ড জনগণের মধ্যে এখন এটা হলো আপনার প্রতিষ্ঠানের জন্য আর ক্লায়েন্ট জনগণ যতটুকু আপনার পণ্যটা সস্তা পাবে সেই জন্য তারা কিছু বলবে না কিন্তু আপনার যেমন ভোক্তা গ্রুপ করে আপনার দেখে একটা সিল আছে কি না ওইটা এক্সপায়ার হচ্ছে তো আমরা যদি এরকম জনগণের সচেতনের জন্য যদি আমরা ইনসেন্টিভ দিই যে আপনি দশ পার্সেন্ট ডিসকাউন্ট পাবেন অথবা পাঁচ পার্সেন্ট অথবা নমিনাল ডিসকাউন্ট আমরা যে কোনো ডিসকাউন্ট পেলে পণ্যটাতে আপনি বলতে পারবেন এটাতে ভ্যাট দেওয়া হয়েছে কি না ট্যাক্স দেওয়া হয়েছে কি না ওইটা ইয়ে করে আর আপনার যে আমরা একটা ভ্যাট রিসিট প্রডিউস করি ওইটার মধ্যে যেন রেকর্ডটা থাকে সেটা আমরা ইমপ্লিমেন্ট করতে পারি তো আমরা যারা ক্লায়েন্ট যারা ব্যাংকে লেনদেন করি অথবা হেলথ সেক্টরে আমরা যাই তো সেই ক্ষেত্রে আমার ব্যক্তিগতভাবে করণীয়টা কিংবা ক্লায়েন্টের করণীয় কিছু আছে কি না আপনার ক্লায়েন্টের থেকে আপনার পেশেন্ট হেলথ ইনফরমেশান যেটা ওইটা আমাদের একটা হিপার একটা গাইডলাইন্স দেয় যে আমার হসপিটাল অথবা ব্যাংক হসপিটালটা আমি ট্রাই করি কারণ হসপিটালটা আপনার আমাদের একটা ফর্ম ফিল করতে হয় যেটাতে আমরা বলতে হয় যে হসপিটাল হ্যাজ এ রেসপন্সিবিলিটি যাতে আমাদের আইডিটা যাতে কম্প্রোমাইজ না হয় আমার ইনফরমেশন যদি হয় তাহলে হসপিটাল কিংবা ওই ইন্ডাস্ট্রি হ্যাভ টু পে এক্স অ্যামাউন্ট অফ ডলার টু দ্য এন ক্লায়েন্ট যেমন আমাদের ইমিডিয়েটলি তারা আপনার ক্রেডিট ব্যুরোতে রিপোর্ট করতে বলে ক্রেডিট ব্যুরো থেকে আমরা তিনজনের রেকর্ড পুল করে যদি ওই হসপিটালের নাম শো করে তখন আপনার ওইটাতে সেটা আপনার হসপিটালের থেকে ফাইন্যান্সিয়াল ইনস্টিটিউশনের সেম থিং আপনার যে ইনফরমেশান দিচ্ছেন আপনার আমি ঢাকা শহরে আপনার বেশ কটা আপনার ব্রাঞ্চে নিয়ে যেতে পারবো আজকে আপনার যে একটা ব্যাংকের অ্যাকাউন্টে ফর্ম ফিল করলেন সেইটা ফর্মটা ফিল করে আপনার ওই ব্যাংকের মধ্যে আছে ধরেন আপনার স্ট্যাক হয়ে একটা ফাইলে কোনো টেবিলে পড়ে আছে হ্যাঁ কোনো টেবিলে পড়ে আছে এটা তো কেউ প্রোটেক্ট করছে না যেটা আমরা ওয়েস্টার্ন ওয়ার্ল্ডে আপনার বিশ থেকে তিরিশ বছর আগে ডিজিটাল ট্রান্সফরমেশান ইনিশিয়েটিভ নিয়ে আমরা করেছি কি আপনার ধরেন এই আপনার স্টুডিও সাইজের আপনাদের আমাদের মেন ফ্রেমে সব ডেটা আমরা এই নিয়ে স্ক্যান করে প্রিজার্ভ করে রেখেছি সেইটা আমাদের ইনিশিয়েটিভ নিতে হবে ধরেন আপনার এটা আপনার ক্লায়েন্ট থেকে আপনার যদি এক টাকা দুই টাকা বেশিও দেওয়া হয় দ্যাট ইজ দ্য ইজি ওয়ে টু বিল্ড ইউ ইনফ্রাস্ট্রাকচার তো সেই জন্য আমাদের স্ট্রং ইনফ্রাস্ট্রাকচার প্রপারলি আর্কিটেকচার করে তৈরি করতে হবে জি হ্যাঁ সাজেব ইবনে হোসেন আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের সময় দেওয়ার জন্য আশা করি মানে সামনে আপনার সাথে আবারও কথা হবে ধন্যবাদ ফ্রেজ জি আচ্ছা দর্শক অনুষ্ঠান শেষ করছি দেখা হবে আগামী সপ্তাহে সে পর্যন্ত সবাই সুস্থ থাকুন ভালো থাকুন এবং চ্যানেল টোয়েন্টি ফোরের সাথেই থাকুন